الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله رواه الإمام حاكم في مستدركه محترم حاضرين انسانی زندگی پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں انسان اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتا اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں اور وہ اللہ کے نعمت اس پر کس قدر نازل ہوتی ہے کبھی کبھار انسان کو اللہ کے نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ اس نعمت سے وہ محروم ہو جائے وہ نعمت چھین جائے کوئی انسان اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتا تھا اور اچانک کسی بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے تب اسے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے بغیر پیسے کے بغیر محنت کے بغیر مانگے کے جو آنکھیں دی تھی اور آنکھوں میں جو بینائی کی قوت موجود تھی کہ جس کے ذریعے وہ دنیا کا نظارہ کرتا تھا اپنی بہترین زندگی گزارتا تھا آخر اب اس نعمت کا کیا ہوگا اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کی دولت کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ نعمت دوبارہ اسے حاصل نہیں ہوتی اس طرح سے انسانی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں اس کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیاں ان نعمتوں کا احساس انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں تو ایسی صورت میں آپ اسے گن بھی نہیں سکتے انسان کے جسم کے اندر جو انسان اپنے جسم کا روزانہ نظارہ کرتا ہے اپنے جسم کی حقیقت کو وہ جانتا ہے اس جسم کے اندر اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں اس کا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے پیٹ کا حضمہ کس طرح سے چلتا ہے جسم کا نظام اٹھنے کا بیٹھنے کا سونے کا آنکھیں لگ جانے کا پھر بیدار ہونے کا یہ جو نظام اور طریقہ ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے اگر اس پر وہ انسان غور کرے انسان کی عقل کام کرنے سے آجز آ جائے انسان حیران ہو جائے گا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے واللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں پر ہم جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس نون نعمتوں کو بقا عطا فرمائیں گے اس کی عمر میں اضافہ کریں گے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں 
کہ اگر لئین شکر تم لعزیدن نکم ولئین کفر تم ان عذابی لشدید اللہ کی نعمتوں کا نعمتوں کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ دے گا اور اگر اس کی ناشکری کرو گے تو ان نعمتوں کو چھیننے میں اللہ تبارک و تعالی کو کوئی بھی دیر نہیں لگنے والی ہے ایک انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے صحیح سالم ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے مستقبل کے عزائم لے کر نکلتا ہے کہ میں فنا جگہ جاؤں گا نوکری کروں گا کام کروں گا محنت کروں گا یہ پیسہ کماؤں گا اور شام کے وقت میں گھر آ کر فنا اور فنا کام کرنے ہیں اس طرح کے ایک دن کے ہفتے کے مہینے کے سالوں کے وہ تقریباً ایسے پلاننگ بناتا ہے اس کا ایک نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان گھر سے باہر نکلا تھا لیکن جب واپس آیا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اس کے کانوں کی سمات ختم ہو چکی تھی اس کا جسم کے اندر وہ قوت وہ جو قوت موجود تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور اس طرح سے وہ زندہ تو باہر گیا تھا اور وہ لاش بن کر اپنے گھر واپس پلٹتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں جو اس نے دی ہیں جب چاہے وہ نعمتوں کو چھین سکتا ہے ان نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت انسانی زندگی میں پانی کا استعمال ہے کوئی بھی انسان بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا ہر انسان کو ہر لمحے میں ہر جگہ پانی کی ضرورت پیش آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہ پانی آسمان سے نازل فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہم نے اس کو آسمان سے نازل فرمایا ہے پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کو سہراب کرتا ہے اور اس زمین پر جہاں بھی انسان موجود ہیں جہاں جانور موجود ہیں جہاں چرند اور پرند موجود ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا استعمال کرتے ہیں اور دنیا کے اندر کائنات کے اندر پانی کا جب تذکرہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر پانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقدیر کے لکھے جانے کا اشارہ فرمایا تو آپ کہتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ وکان عرشہ علی الماء آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی تقدیر لکھی تھی ابھی نہ آسمان پیدا ہوا نہ زمین پیدا ہوئی تھی اس کی ان دونوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مکمل کائنات کی تقدیر لکھی انسانوں کی تقدیر لکھی یہ دنیا کب سے قائم ہوگی کب تک قائم رہے گی کب اس کا خاتمہ ہوگا اور کس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وَكَانْ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور جس وقت یہ تقدیر لکھی گئی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کی جو تاریخ ہے اس کائنات کے اندر بہت پرانی ہے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پہلے پانی موجود تھا اب اس کی ابتدا کب سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے یہ پانی جو انسان کی زندگی میں آتا ہے یہ دو طرح سے انسان کے لیے کبھی نعمت بنتا ہے تو کبھی زحمت بن جاتا ہے اور زحمت کے واقعات میں سے بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا عرض بلائی ما اکی و یا سما و اقلعی و غیز الما و قضی الامر و اشتوت علی الجودی و قیل بعد للقوم الظالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین کے اندر سے پانی نکل وہ پانی اندر سے نکلنے لگا پھر آسمان کو حکم دیا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی جا آسمان سے بارش ہونے لگی یہ اللہ کی نافرمان قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی پر ایمان نہیں لیا اللہ پر ایمان نہیں لیا ان کو نیچے سے ان کے پانی پانی نکالا گیا ان کے سر کے اوپر سے پانی گرایا گیا 
اور اس طرح سے پورے علاقے میں پانی پانی ہو گیا کہ وہ اسی پانی میں ڈوب کر مر گئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا وقیل بعد للقوم الظالمین جو انسان ظالم ہوتا ہے اللہ کا نافرمان بنتا ہے ہم اس کو نعمتیں دیتے تو ہیں لیکن کبھی ان نعمتوں کو اس کے لئے عذاب بنا دیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ بہت سے افراد ہیں جو اپنی تجارت کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری تجارت میں برکت آتا فرما ہمارا کاروبار اچھا چلے ہماری دکان کو کسی کی نظر نہ لگے صبح و شام محنت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے جس وقت یہ دکانداری میں اضافہ ہوتا ہے تجارت میں بڑوتری ہوتی ہے تو اس وقت وہ دکان میں اتنا زیادہ مشروف ہو جاتا ہے کہ اسے نہ نماز پڑھنے کی فرصت ہے نہ اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہے نہ کوئی مانگنے والا فقیر اس کے سامنے آئے تو ایک روپیہ نکال کر دینے کی اس کو توفیق ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے میں بہت مشروف ہوں گراہک بہت زیادہ ہے گراہک کی وجہ سے زہر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا گراہک کی وجہ سے آزر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا مغرب اور عشاء پڑھنے کا موقع نہیں ملتا جب رات ہو جاتی ہیں نو دس بجے ہم دکان بند کرتے ہیں تب سکون ملتا ہے تب گھر میں جا کے زہر آزر مغرب عشاء پڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تو دی لیکن ان نعمتوں کو اس کے لئے عذاب بنا دیا کہ وہ اتنا اپنی اس اللہ کی نعمت میں مصروف ہو گیا دولت میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا اور وہی تجارت وہی دولت وہی نعمت اس کے دنیا و آخرت کو برباد کر دیتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل کر دیا اور اس کے ذریعے پوری قوم پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس ملک کا حال یا ہمارے دیگر ممالک کا حال ہم بار بار یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما بارش کے تمنائیں کرتے ہیں اور بارش کی نہ بارش کے نہ ہونے کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو آسمان کی چھت کے نیچے زمین پر کھیتیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے زمین میں بیچ بوئے ہیں اور ان کی یہ تمنا ہے ان کی امیدیں ہیں کہ آسمان سے قطرہ گرے گا وہ بیچ کے اندر داخل ہوگا اور اس بیچ سے ایک پودا بن کر تیار ہوگا اس میں کئی طرح کے بیچ اور دانے ہوں گے اور ہم اس کے ذریعے دنیا کے اندر اپنی تجارت کریں گے اپنا پیٹ بھریں گے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے اور پھلائیں گے ایسے افراد کو احساس ہوتا ہے کہ پانی نادل نہ ہونے پر بارش نہ ہونے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح سے بارش نہ ہونے کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں بازار بازار میں جو چہل پہل ہوا کرتی ہیں اس میں خفت نظر آتی ہے سامان مہنگے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں قیمتیں آسمان پر بڑھتی ہوئے نظر آتی ہیں اور بہت سا سامان جو ہم تازہ تازہ استعمال کرتے تھے اب وہ ہمیں باسی شکل میں مہنگی مہنگی قیمتوں میں ملتا ہوا نظر آتا ہے یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نعمت ہے کہ اس کے نانازل ہونے کی بنا پر زمین کا سارا کاروبار تحس نحس ہو جاتا ہے انسان ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہیں اور بارش نہ ہونے کی بنا پر کھیتیوں میں جنگلوں میں ہمارے گھروں میں کئی جانوروں کو ہم نے تڑپتے ہوئے موت موت کے موہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے انہیں نہ پینے کے لئے پانی ملتا ہے نہ کھانے کے لئے چارہ ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے آخر کیا وجہ ہے آخر وہ کون سے اسباب ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر سے اس نعمت کو روک لیتا ہے اور بارش بسانے میں تاخیر کرتا ہے آخر وہ انسان جو پہلے رہا کرتے تھے ہم ان کی تاریخ کے پڑھتے ہیں کہتے ہیں ان پر بارش بہت نازل ہوتی تھی یہ پہلے ندیاں بہا کرتی تھی یہ کنویں ہمیشہ بھرے ہوئے رہتے تھے یہ تالاب ہمیشہ بھرے بھرے ہوئے رہتے تھے آخر آج کیا مسئلہ ہے کہ وہ کنوے بھی سوکھے نظر آتے ہیں وہ تالاب اور ندیاں اور ندیوں کے اندر بھی پانی نظر نہیں آتا وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اس زمانے میں بارشیں نازل ہوا کرتی تھی آج کے دور میں بارش کم کیوں ہوتی ہے اس کی ان کی وجہ ان کی وجہات کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے عامال کے اندر ایسی کوتہیاں ہیں ہمارے عامال میں ایسی تبدیلیاں ہیں 
ہمارے اخلاق میں وہ بگاڑ ہے ہماری زندگی کے اندر کی وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم ينقص المکیال والمیزان الا اخیدو بالسنین کہ لوگ نابطول کے اندر جب بھی کمی بیشی کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ قید سالی کا عذاب نازل کرتا ہے آج آپ بازار میں چلے جائیں چاہے وہ کرانہ دکان ہو کپڑے کا دکان ہو سبزی کا مارکٹ ہو مشلیوں کا بازار ہو زمینوں کی تجارتیں ہو جس بازار میں چلے جائیں سب دکاندار سب بیشنے والے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگے ہیں سامنے والوں کو بے اکوف بنا کر انہیں دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلا کو خراب سامان بیچا اور بہترین قیمت میں نے اس کی حاصل کر لی ہے میں بڑا تحجر بن گیا ہوں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگے ہیں ترازوں میں دھوکہ ہوتا ہے ناپنے میں کننے میں دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح سے ایک آدمی دوسرے آدمی کو جب کوئی سامان بیشتا ہے تو دھوکہ دے کر بیشتا ہے تو نبی فرماتے ہیں یہ بازار کے اندر کے دھوکے میں جو فراوانی ہو رہی ہیں یہ کسرت سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو آسمان کی بارش سے محروم کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گز بازار میں گئے ہوئے تھے ایک تاجر کے سامنے سے آپ گزرے آپ نے دیکھا کہ تاجر کے سامنے آناج کا دھیر لگا ہوا ہے آپ نے اس دھیر آناج کے دھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو آپ کو محسوس ہوا کہ اندر سے جب ہاتھ نکل گیا تو ہمارا ہاتھ کیلا ہو گیا ہے تو آپ نے اس تاجر سے پوچھا آپ نے جو سامان رکھا ہوا ہے جو آناج رکھا ہوا ہے یہ آناج تو اوپر سے سکھا ہے لیکن اندر تو کیلا موجود ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے ہمارا آناج بھیگ گیا تھا میں نے اس کو اندر کی طرف رکھ دیا ہے تو آپ نے فرمایا جب آپ کو پتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ وہ آناج بھیگا ہوا ہے اور گراہق کو آپ سے دھوکہ ہو جائے گا تو آپ نے گراہق کو دکھانے کے لئے بھیگا ہوا آناج اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ گراہق بھیگے ہوئے مال کو دیکھ کر اسی کی قیمت لگا کر آپ سے خرید سکے پھر آپ کہتے ہیں من غشنا فلی سمننا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ بازار میں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں لانے تو قرآن مجید کے اندر ایک سورہ نازل فرمائی ہیں وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمَا وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اَلَا يَزُنُّ اُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یہ جو نابطول انہیں معلوم ہونا چاہیے اس لئے کہ دھوکہ دینے کے دے کر کمانے سے آپ کی روزی وہ حرام روزی ہو جاتی ہیں اور آپ اس کے بدلے میں جو پیسہ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے پیٹ میں حرام کی شکل میں داخل ہوتا ہے تو انسان حرام تجارت کرے گا حرام مال کھائے گا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کہاں سے نازل ہوگی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا مال کماتا ہے غلط طریقے سے دھوکہ دے کر جب ظاہر سے بات ہے دھوکہ دے کر مال کمایا ہوا ہو جھوٹ بول کر مال کمایا ہوا ہو تو اس کے دل کے اندر کسی کے لئے ہمدردی کہاں سے پیدا ہوگی کہاں سے وہ لوگوں کے لوگوں کی مدد کرے گا کب وہ اپنے مال کی زکاة ادا کرے گا وہ زکاة بھی ادا کرنے سے اجتناب کرے گا صدقہ و خیرات کرنے سے بچے گا اس لئے کہ مال تو پورا جھوٹ بول کر کمایا تھا دھوکہ دے کر کمایا تھا لہذا اس کے جیب سے کبھی بھی گریبوں کے لئے پیسہ نکلے گا نہیں نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاتَ مُوَالِمْ إِلَّا مُنِعْ مُنِعُ الْقَتْرَ مِنَ السَّمَاءِ اے قوم جب جب بھی اپنے مال کی زکاة ادا کرنے سے رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے اور جو دو غریبوں کا اور مساکین کا حق ہے ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی زکاة نہیں دیتے ہیں اور دھوکے سے مال کماتے ہیں برائیوں کا ارتقاب کرتے ہیں 
اس کے باوجود بھی ہم ان کے اوپر بارش کبھی کبھار نازل کرتے ہیں کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہو لیکن بارش ہم برابر نازل کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان بندوں پر ہمیں رحم آتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان گنہ گاروں پر ہم نے رحم کر دیا ہے لولا البہا ایم لم یم ترو نبی فرماتے ہیں کہ اگر ان انسانوں کے اطراف میں ان کے درمیان میں ایک جانور نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی ان لوگوں پر بارش نازل نہ کرتے یہ جانور جو بکریاں ہیں بہل بھینس ہیں یہ مرگیاں ہیں اور یہ یہ جنگلوں میں رہنے والے درندے پرندے موجود ہیں نبی فرماتے ہیں لولا البہا ایم لم یم ترو اگر یہ پرندے یہ جانور نہ ہوتے تو کبھی بھی ان نافرمان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل نہ ہوتی تو احسان مانتے ہیں ہم کو احسان ماننا چاہیے ان جانوروں کا ان درندوں کا ان چرندوں کا ان حیوانوں کا کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے یہ بارش جو نازل ہو رہی ہیں ہم صبح سے لے کر شام تک رب کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں نمازوں کا احتمام نہیں کرتے فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے صبح صبح دیر سے جاگتے ہیں رات میں دیر سے سوتے ہیں اور گھر سے نکلنے کے بعد نہ جانے کئی کس طرح کی برائیاں کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے برائی اپنے ہاتھوں سے برائی اپنی زبان سے برائی اپنے پیٹ سے برائی جسم کے آزا سے برائی پھر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے دھوکا کا دھوکے کا کاروبار پھر لوگوں کو جھوٹ بولنا دھوکا دینا گالیاں دینا اپنے گھر والوں پر سن اپنے بچوں کے ساتھ بے انصافی اس طرح سے تو صبح سے لے کر شام تک اتنی برائیوں کے اندر مبتلا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہے یہ رحمتیں یہ نعمتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں یہ حقیقت میں ان جانوروں کی بنا پر ان جانوروں کی بنا پر اور اس کی حقیقت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب امام مجاہد رحمہ اللہ کے قول کو ہم سمجھیں گے امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان البہا ایما ان البہا ایما تل عن سات بنی آدم یہ جو جانور ہیں یہ جانور روزانہ نافرمان بندوں پر اپنی لانتیں بھیجتے ہیں یہ چاہے چرندے یہ پرند یہ جانور جو ہمارے اطراف میں موجود ہوتے ہیں یہ صبح و شام انسانوں پر جو انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اپنی لانت بھیجتے ہیں کہ اللہ تو ان پر لانت بھیج دے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بارش نازل نہیں کیا ہے ہم نے کون سا گناہ کیا تھا ہم اللہ کی نافرمانی کہا کرتے ہیں یوسف بھی ان اللہ معافی سماواتی و معافی الارض یہ جتنی بھی جتنی کائنات میں جتنی مخلوق ہیں انسان اور جنوں کو چھوڑ کر یہ جانور یہ پرندے یہ سب کے سب یہ سب بھی ان اللہ معافی سماواتی و معافی الارض یہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصبیح بیان کرتے ہیں یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ جانوروں میں بھی کبھی شرک نہیں آتا ہے جانور کبھی بداد کا ارتقاب نہیں کرتا ہے کبھی آپ نے مندروں میں سجدہ کرتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا ہے درگاہوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کبھی جانوروں کو نہیں دیکھا وہ انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہاں مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہاں بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہاں نوجوانوں اور جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہاں مالداروں اور قریبوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بڑی بڑی داڑھی والوں کو ہم نے دیکھا ہے بہترین لباس پہنے ہوئے انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے لیکن ننگے جانوروں کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ درگاہوں کے سامنے سر جھکاتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ مجھے ایک روٹی کھانا دے دے وہ یہ کہتے ہوں کہ مجھے کھانے کے لیے ہڈی دے دے وہ یہ کہتے ہوں کہ مجھے پینے کے لیے گلاس پانی دے دے کبھی بھی جانوروں کو ہم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ جانور یہ جانور ان نافرمان انسانوں کو دیکھتے ہیں اور امام مجاہد کہتے ہیں ان البہا املا تل ان سات بنی آدم یہ جانور روزانہ اللہ کے نافرمان بندوں پر لانتیں بھیجتے ہیں اور اسی طرح سے امام اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دواب الارض و ہوا مہا اتل خنا فس العقار بقولون منہن القطر بھی دونوں بھی بنی آدم دنیا کے اندر جو کیڑے مکوڑے جو پھرتے رہتے ہیں جو ہمارے اطراف میں زمینوں پر زمین کے اندر اور اڑنے والے جانور یہ تمام کے تمام چاہے وہ کسی بھی طرح کے جانور ہو حشرات ہو پرندے ہو کیڑے مکوڑے ہو آپ فرماتے ہیں حتیٰ کے بچھو بھی جو انسان کو تشتا ہے انسان اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے یہ بچھو بھی کہتا ہے یہ سہریلا جانور بھی کہتا ہے منہ نلقت اور بیزنو بھی بنی آدم انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں نازل نہیں ہو رہی کتنے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسانوں کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف ہو رہی ہے 
इंसानों के गुनाहों की बिना पर जानवर आज परेशान है नबी करीम सल्लाम फरमाते है कि ये जो जानवर आपको नजर आते हैं अगर इंसान नेक होता है इंसान दीनदार होता है इंसान अल्लाह का फरमा बरदार होता है अल्लाह की इतात करता है तो ऐसी हालत में तमाम के तमाम जानवर उनके लिए इस्तफार करते हैं आसमान और जमीन के अंदर जितने भी जानवर मौजूद हैं हत्या के समंदर की मछलियां भी अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआएं करती हैं तो जहां ये नेक बंदों के लिए दुआएं करते हैं वहीं अल्लाह के नाफरमान बंदों के लिए बदुआएं करते हैं और उन पर अल्लाह की अल्लाह तला की लान, लानतों की लानतों के लिए दरखास्त करते हैं इसी तरह से इसी तरह से आसमान से बारिश नाजिल ना होने के असबाब में से एक सबब हमारे दरमियान जिना की कसरत सूदी कारोबार की कसरत सूदी कारोबार मुसलमानों के दरमियान बेतहाशा बढ़ता हुआ नजर आता है जिस इंसान को अल्लाह ने मालदार बनाया है वो इंसान किसी गरीब की मदद करता है सूदी कारोबार के जरिए मदद कर रहा है किसी मजबूर को गरीब को किसी बीमार को कर्जा देता है दस हजार रुपया कर्ज देता है बारह हजार रुपया वापस लेता है नबी का फरमान है अल्लाह तबारक वाली की लानत हो सूद खाने वाले पर सूद खिलाने वाले पर सूदी कारोबार में गवाह बनने वाले पर और उस पर लिखने वाले पर जितने भी अफराध सूदी कारोबार में मुलविस होते हैं सब पर अल्लाह तबारक वाली की अल्लाह तबारक वाली की लानत हो और नबी ने फरमाया है कि जिना व रिबा फी कर जो जब भी किसी 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 गांव के अंदर किसी शहर के अंदर जिना और सूद सूदी कारोबार बढ़ता चला जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला के आजाब को वो दावत देने लगते हैं अल्लाह तबारक व ताला का आजाब उनके ऊपर नाजिल होता है तो इस तरह से ये जो आजाब नाजिल हो रहा है कभी बारिश के ज्यादा होने के होने की वजह से बर्बादियों का आ जाना और कहीं बारिश न होकर बर्बादी आ जाना ये दोनों तरह के जो आजाब है ये हमारे गुनाहों की वजह से हमारे जराइम की वजह से है और ये अल्लाह के नियामतों के हसूल के लिए हमें कौन से काम करना चाहिए सबसे पहली चीज इस तरह के जराइम से अपने आप को महफूज कर लेना चाहिए ये नापतोल में कमी बेसी एक दूसरे को धोखा देना और ये सूदी कारोबार करना झूठ बोलना धोखा देना इन तमाम जराइम से अपने आप को महफूज कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व ताल हमारे ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा इसी तरह से अल्लाह का फरमान है वलो अन्ना मनु बरका अगर अगर लोग मोमिन बन जाए मुतकी और परहेजगार हो जाए गुनाहों से अपने आप को महफूज कर ले तो लफतहना बरका तिमिन समाई वल अर्थ हम उन पर आसमान से और जमीन से अपनी बरकतें नाजिल करना शुरू कर देंगे आसमान से बारिश बरसेगी जमीन के अंदर से अनाज निकलेगा और इस तरह से इस तरह से सारी दुनिया हरी भरी हो जाएगी और लोग अच्छी जिंदगी गुजारने लगेंगे और नबी का फरमान नबी का फरमान है कि अगर कोई इंसान अगर कोई इंसान किताब और सुन्नत पर अमल करता है अपनी जिंदगी को नबी के तरीके के मुताबिक चलाता है तो ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व ताल उसकी मदद फरमाता है अल्लाह तबारक व ताल की रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं और अल्लाह का फरमान है वाल्लम तरीका वाल्लम तरीका तिलाशीना अगर लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं, सरात मुस्तकीम पर चलने लगे तो लाशकई ना हम मान का दका तो हम उन पर बेहतरीन बारिश नाजिल फरमाएंगे और उनको पानी से शराब कर देंगे इसी तरह से कसरत से सदका वैरात करने की जरूरत है जब भी इस तरह की परेशानियां नाजिल होती हैं जब भी हम मुसीबत में मुबतला होते हैं तो अल्लाह के बंदों की मदद करें अल्लाह तबारक वाली हमारी मदद फरमाएगा नबी का फरमान है आपने एक मरतबा एक एक बारिश का वाकिया बयान फरमाया एक शख्स किसी जगह का सफर कर रहा था तो उसने आसमान की तरफ देखा एक जगह पर बादल नजर आता है और उसी बादल से उसके कानों में एक आवाज आई उसके कानों में एक आवाज आई इसकी हदीकत फुलान इन जाओ फुला इंसान के बाग को बाग को सैराब कर दो वो कहता है कि मैंने थोड़ी देर में देखा कि वो बादल वहां से हट गया और एक दूर जगह पर जाता है और वहां जाकर वहां से वहां उसके वहां उससे बारिश नाजिल होती है ये इंसान उसी बादल के पीछे पीछे उस जगह पहुंच जाता है 
आखिर ये मालूम करना चाहता था कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने आवाज दिया था और वो कौन सा इंसान है जिसका नाम बताया गया था कि फला के बाग में बारिश नाजिल हो बारिश उस जगह नाजिल होती है और एक जगह पर बारिश बारिश का पानी गिरने के बाद वो बहते हुए एक नाली से बहते हुए एक इंसान के बाग के अंदर चला जाता है वो इंसान उसी बाग के उसी नाली का पीछा करते करते उस बाग के अंदर पहुंचता है तो वहां उसे एक आदमी नजर आता है जो अपने बाग को पानी से सैराब कर रहा था खेतियां कर रहा था मुनजम कर रहा था वो जाकर उनको सलाम करता है उनसे पूछता है क्या तुम्हारा नाम फना और फना है वो इंसान कहता है हाँ मेरा फना और फना नाम है तो वो कहता है कि मैंने आपका नाम आसमान से सुना है मैंने उस बादल के अंदर से आपके नाम की आवाज सुनी थी आखिर क्या वजह है कि उसने कहा था इसकी हद, इसकी हदीकत फुलान जाओ फला के बाग को सैराब कर दो आखिर आपके पास वो कौन सी ने किया है क्या कौन से ऐसे बाब है जिसकी वजह से खास तौर पर आपके बाग के लिए अल्लाह तबारक को ताला ने पानी बरसाया है तो वो इंसान कहता है कि मैंने कोई बड़ा नेक काम नहीं किया मेरे पास कोई बहुत बड़ा नेक काम नहीं है मेरा ये बाग है मैं सुबह और शाम इसमें मेहनत करता हूँ मेहनत करने के बाद जो अनाज निकलता है अनाज निकलने के बाद उसके तीन हिस्से कर देता हूँ एक हिस्सा मैं गरीबों में खैरात करता हूँ और एक हिस्सा अपने अपने घर वालों के लिए रखता हूँ और तीसरा हिस्सा दोबारा दोबारा नई खेती के लिए तैयार करके रखता हूँ हो सकता है अल्लाह तबारा को ताला ने मेरी सादा को पसंद किया है वो फरमाता है कि शायद शायद इसी वजह से कि आप अपनी खेती में से अपने अनाज में से एक हिस्सा गरीबों के गरीबों के तावन के लिए निकालते हो इस सदके की वजह से अल्लाह तबारक व तला ने खसूसी तौर पर आपके बाग के ऊपर बारिश नाजिल फरमाई है इससे समझ में आता है कि अगर हमें अल्लाह की रहमत के रहमत की उम्मीद है हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर नाजिल हो तो अल्लाह के गरीब बंदों की मदद करो सदका व खैरात करते रहो जब भी आप गरीबों की मदद करोगे आप अल्लाह के बंदों की मदद करो अल्लाह तबारक व ताल आपकी मदद करता चला जाएगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताल हमें नए काम करने की तोफी का फरमा हमें हर तरह की बुराइयों से महफूज रख अल्लाह हमें सूदी कारोबार से बचा जिना से महफूज रख अल्लाह हमें तिजारतों में धोखे से बचा ले हम ईमानदारी से तिजारत करने की तोफी का फरमा अल्लाह तबारक को ताल हमें हर तरह के गुनाहों से हर तरह की बुराइयों से हर तरह के जराइम से महफूज रख वाहवाना अलहमदिल्लाबी ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا يا ارحم الراحمين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين 
اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تحرمنا من نعمتك بذنوبنا اللهم لا تحرمنا من نعمتك بذنوبنا اللهم غيثا مغيثا هنيا مريعا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين يا ارحم الراحمين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واهم واتم واكبر